நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நம்மள முட்டாள்னு சொல்லலாம் சரியா படிக்காததுனால ஸ்கூல்லயும் காலேஜ்லயும் நமக்கு அறிவு இல்லைன்னு சொல்லலாம் சரியா வேலை பார்க்காததுனால வேலை பார்க்கற இடத்துல நம்மள தற்கூறின்னு கூட சொல்லலாம் ஏன் நீங்க கூட உங்களை முட்டாள்னு நினைக்கலாம் ஆனா நான் சொல்ல போற இந்த பன்னெண்டு அறிகுறிகள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா சந்தேகமே பட வேண்டாம் கண்டிப்பா நீங்க ஒரு புத்திசாலியா தான் இருப்பீங்க இந்த வீடியோ பார்த்து முடிக்கும் போது நீங்க புத்திசாலியா முட்டாளான்றது உங்களுக்கே தெரிய வரும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க போது சோ இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் தட்டி விட்டுட்டு வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க வீடியோ ஹலோ மக்களே நான் உங்கள் நண்பன் வெல்கம் டு தேனல் டாக் சீரிஸ் பாட்காஸ்ட் நம்பர் ஒன் த நேச்சுரல் அப்சர்வர் நம்ம சுத்தி இருக்கிற பல மக்கள் தங்களை பத்தி பெருமையா ஒரு அரை மணி நேரம் பேச சொன்னா கூட எந்த விதமான தயக்கமும் இல்லாம புகழ்ந்து பேசுவாங்க ஆனா ரொம்ப வெகு சில நபர்கள் தான் பேசுறத தாண்டி அதிகமா கவனிப்பாங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு மேதை போல அறிவாற்றல் இருக்குதுன்னா சாதாரண மக்கள் கவனிக்கிறத விட அதிகமாவே கவனிப்பீங்க பேசுறத விட உங்களுக்கு கேட்கறது தான் ரொம்பவே பிடிக்கும் நீங்க ஒரு நபர் கூட பேசிக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா அந்த நேரத்துல நாம என்ன பேசலாம்னு யோசிக்க மாட்டீங்க உங்களுக்கு எதிரில் நிற்கக்கூடிய நபர் நிறைய பேசுறாருன்னு சொல்லி அவரை விட அதிகமா பேசணும்னு கண்டிப்பா யோசிக்க மாட்டீங்க அதுக்கு பதிலா அந்த நபர் பேசுறத அதிகமா கவனிப்பீங்க அவங்க பேசுற தோரணம் எப்படி இருக்குது அந்த நபரோட பாடி லாங்குவேஜ் எப்படி இருக்குது அவர் என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னு ரொம்ப ஆழமா கவனிக்க மட்டும் தான் செய்வீங்க புத்திசாலியான மனிதர்கள் மற்றவங்க கிட்ட பேசுறத விட அவங்களுக்குள்ளேயே அதிகமா பேசுவாங்க அதுவும் கேள்விகளா அந்த கேள்விகளை யோசிக்கிறதோட விடாம அந்த கேள்விகளுக்கான பதில தேடுவாங்க இதுதான் முதல் அறிகுறி நம்பர் டூ அண்டர் கண்ட்ரோல் சுய ஒழுக்கத்தை நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு பல வருடங்கள் ஆகும் இல்லைன்னா பல மாதங்கள் கூட ஆகலாம் அப்படி சுய ஒழுக்கமா இருக்கிறவங்களால கூட திடீர்னு தோன்ற தூண்டுதல்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது ஆனா புத்திசாலியா இருக்கக்கூடிய நபர்கள் தங்களுக்குள்ள எழும்புற தூண்டுதல்களை கட்டுப்படுத்த தெரிஞ்சவங்களா தான் இருப்பாங்க ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு நினைச்சாங்கன்னா சாப்பிடக்கூடிய தூண்டுதல் வந்தா கூட அதை கட்டுப்படுத்துவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை ரொம்ப முக்கியமானதுன்றது தெரியும் அதே மாதிரி உணர்வு ரீதியாகவும் ரொம்ப கட்டுப்பாட்டோட இருப்பாங்க தேவையில்லாத இடத்துல கோபப்படுறதுனால அது எந்த வகையிலையும் தீர்வு தர போறது இல்லைன்றது அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அது தங்களுடைய மன அமைதியை தான் கெடுக்கும் அப்படின்றதும் அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் புத்திசாலியான நபர்கள் சும்மா ஏனோ தானானு வாழ மாட்டாங்க அவங்க வாழ்க்கைய அவங்க கட்டுப்பாட்டுல வச்சிருப்பாங்க அவங்க எடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முடிவையும் யோசிச்சு கவனமா எடுப்பாங்க மொத்தத்துல எது அவங்க கட்டுப்பாட்டுல இருக்குதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் அத ரொம்ப உறுதியா அவங்க கட்டுப்பாட்டிலே வச்சிருப்பாங்க நம்பர் த்ரீ சீக்கிங் ஸ்பெசிபிசிட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல சில ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஆய்வை மேற்கொள்றாங்க புத்திசாலியான மனிதர்கள் சாதாரண மக்கள் மாதிரி யோசிக்கிறது இல்ல எப்படி புத்திசாலியான மக்கள் தனித்துவமா யோசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஆய்வு நடத்தி அதுல அவங்களுக்கு விடையும் கிடைக்குது நம்மள பல பேர் அதிகபட்சமா ரெண்டு வகையில தான் யூகிப்போம் அதாவது அசம்ஷன் ஒன்னு ஓவர் ஃபிட்டிங் ரெண்டு அண்டர் ஃபிட்டிங் ஓவர் ஃபிட்டிங்னா ஒண்ணுமே இல்ல ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப தனித்துவமான தகவலை தெரிஞ்சு வச்சிருப்போம் அதை சொல்லும் போது சில இடங்கள்ல நமக்கு அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கும் அப்படி அங்கீகாரம் கிடைக்கிறதுனாலேயே எல்லா இடத்திலையும் சொல்லி கைத்தட்டல் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுவோம் ஆனா அப்படி நடக்கிறது இல்ல உதாரணத்துக்கு ஒரு மேடையில ஏறி ஒரு பேச்சாளரா நீங்க பேசுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கைத்தட்டல் அதிகமா தான் கிடைக்கும் ஆனா அதுவே ஒரு தெருவில் இறங்கி பேச்சாளர் மாதிரி பேசுறீங்கன்னா உங்களை சுத்தி இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா நீங்க ஒரு பைத்தியக்காரன் தான் நினைப்பாங்க ரொம்ப தனித்துவமா யோசிக்க தெரியாததுனால எல்லாரும் சொல்றதையே நாமளும் சொல்லுவோம் இல்லைனா எதை சொன்னா எல்லாரும் ஏத்துக்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஒரு யூகத்தை வெளியே சொல்லுவோம் அதுக்கு பேர் தான் அண்டர் ஃபிட்டிங் உதாரணத்துக்கு பூனைகளுக்கு நாலு ஒரு <laughs> புத்திசாலியான மனிதர்கள் பெரும்பாலும் தனிமை விரும்பிகளாக தான் இருப்பாங்க தனிமையில இருக்கும்போது தான் நிறைய விஷயங்களை சிந்திக்க முடியும் ஒரு மேதைக்கு உண்டான அறிவுத்திறன் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீங்களும் தனியா இருக்கும்போது உங்க வாழ்க்கையை பத்தி யோசிப்பீங்க அடுத்தது என்ன பண்ணலாம்னு திட்டம் போடுவீங்க கூட்டமா எல்லார் கூடையும் சேர்ந்து இருக்கிறத விட தனிமையா இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அதுக்காக நீங்க ஒன்னும் இன்ட்ரோவெட்லாம் இல்ல தூரத்துல இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு நீங்க ஆன்டி சோசியலா இருக்கிறீங்கன்னு நினைப்பாங்க ஆனா சோசியலா எல்லார் கூடையும் உங்களால பழக முடியும் அந்த கூட்டத்தோட இருக்கவும் முடியும் ஆனா அந்த கூட்டத்தையே நம்பி மட்டும் இருக்க மாட்டீங்க அந்த கூட்டத்தை விட தனிமையா சந்தோஷமா இருக்கிறது தான் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படி நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா நீங்க புத்திசாலியா இருக்க நான்காவது அறிகுறி இதுதான் நம்பர் 
புத்திசாலியான மனிதர்கள் ஒரு விஷயத்துல அதிக கவனம் செலுத்தி வேலையை செய்ய தொடங்கிட்டாங்கன்னா அதுல இருந்து அவங்களாலேயே வெளியே வர முடியாது அந்த அளவுக்கு அது ரொம்ப ஆர்வமா செய்வாங்க அதை எப்படி அவங்களால மட்டும் ஆர்வமா செய்ய முடியும் அவங்க செய்யக்கூடிய வேலை அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அதனாலதான் ரொம்ப பேஷனேட்டா ஒர்க் பண்றாங்க உங்களுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய வேலை பிடிக்கலன்னா கண்டிப்பா அதை நீங்க ஆர்வமா செய்ய மாட்டீங்க அடிக்கடி உங்க கவனம் திசை திரும்ப தான் செய்யும் சில நேரம் இது எதுக்கு செய்யறோம் அப்படின்னு கூட உங்களுக்கு தோணலாம் ரொம்ப கவனமா ஆர்வத்தோட ஒரு வேலையை செய்யணும்னா அந்த வேலை உங்களுக்கு பிடிச்சதா இருக்கணும் புத்திசாலிகள் எப்பவுமே அந்த மாதிரி வேலைகளை தான் தேர்ந்தெடுப்பாங்க நம்பர் சிக்ஸ் கிரியேட்டிவ் கிளடர் புத்திசாலியான மக்கள் அவங்க வேலையை செய்யக்கூடிய இடத்தை அந்த அளவுக்கு சுத்தமா வச்சிருக்க மாட்டாங்கன்னு ஆய்வுகள் சொல்லுது எல்லா பொருட்களும் கண்ட கண்ட இடத்துல இருக்கிற மேஜையில உட்கார்ந்து வேலை பார்க்கும் போதுதான் கிரியேட்டிவிட்டி அதிகமா வருதுன்னு சொல்றாங்க இது உண்மையா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் ரெண்டு மேஜைகளை உருவாக்குறாங்க ஒரு மேஜையில ரொம்ப சுத்தமா இருக்க வேண்டிய பொருட்கள் இருக்க வேண்டிய இடத்துல அழகா இருக்குது சுத்தமா இருக்குது இன்னொரு மேஜையில ஏகப்பட்ட பேப்பர்ஸ் இருக்குது டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஆபீஸ்ல யூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா பொருட்களும் கண்ட கண்ட இடத்துல இருக்குது இப்படி ரெண்டு மேஜைகள்லயும் வேற வேறு நபர்களை உட்கார வச்சு அவங்க கையில ஒரு சின்ன பந்த கொடுக்கறாங்க சுத்தமா இருந்த மேஜையில உட்கார்ந்து வேலை பார்த்த நபர்கள் அந்த பந்துகளை வச்சு விளையாட கூட இல்ல அத ஒரு பேப்பர் வெயிட்டா தான் யூஸ் பண்ணாங்க ஆனா குப்ப மாதிரி இருந்த மேஜையில உட்கார்ந்து இருந்த மக்கள் அந்த பந்துகளை வச்சு விளையாட ஆரம்பிக்கிறாங்க அந்த பந்த வச்சு கிரியேட்டிவா என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ அதை எல்லாத்தையும் பண்றாங்க அப்பதான் அந்த ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு புரிஞ்சது மேஜையில இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாம் குப்ப மாதிரி இருக்கிறதுனால அதை சரி செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவங்க மனசுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் போது வேற ஏதாவது ஒரு வேலையை செய்ய ஈடுபடும் போது சுத்தம் செய்ய பயன்படுத்தக்கூடிய ஆற்றலை தான் செய்யற வேலையில அந்த ஆற்றலை பயன்படுத்துறாங்க அதனாலதான் அது கிரியேட்டிவா வெளியே வருது நீங்க ஒரு புத்திசாலியா இருக்கிறீங்கன்னா உங்க மேஜை அலங்கோலமா தான் இருக்கும் இதுதான் ஆறாவது அறிகுறி நம்பர் செவன் டிபேட்டிங் எனி திங் ஒரு மேதைய போல அறிவுத்திறன் உங்களுக்கு இருக்கிற பட்சத்துல உங்க கிட்ட யாராவது வந்து உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்த வச்சு வாதிடுறாங்கன்னா அதை பார்த்து நீங்க பயப்படவே மாட்டீங்க அந்த விஷயத்த பத்தி கொஞ்சம் உங்களுக்கு தகவல் தெரிஞ்சாலே போதும் அதை வச்சு மணிக்கணக்கா நீங்க அவங்க கிட்ட வாதிடுவீங்க எந்த ஒரு விவாத மேடையா இருந்தாலும் உணர்வு ரீதியா நீங்க கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறதுனால அந்த விவாதத்துல எப்பவுமே நீங்க லாஜிக்கலா தான் திங்க் பண்ணுவீங்க அந்த விவாதம் எவ்வளவு உச்சக்கட்டத்துல இருந்தாலும் சரி நீங்க பொறுமையா அமைதியா கையாள்வீங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய கருத்தை பயப்படாத தயங்காம தைரியமா சொல்லுவீங்க அப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச சின்ன தகவலை வச்சு உங்களுக்கு தெரியாத விஷயத்துல விவாதம் பண்றீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு புத்திசாலியா இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு நம்பர் எயிட் எமோஷனலி இன்டெலிஜென்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு புத்திசாலியா இருக்கிறீங்கன்னா எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இருக்கும் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா உங்க உணர்வுகளை மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை கட்டுப்படுத்தி செயல்படுத்துறது இல்ல மற்றவர்களோட உணர்வுகளையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி செயல்படுறது தான் எமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த கேரக்டர் ரொம்ப ரேர் பீஸ் உதாரணத்துக்கு உங்க நண்பர் கூட நீங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க உங்க நண்பர் தான் எல்லா தப்பியுமே பண்ணிருக்கிறாரு அவர் பண்ணது தப்புதான்னு சொல்றதுக்கு உங்ககிட்ட ஆதாரமும் இருக்குது ஆனா இந்த விவாதம் இப்படியே வளர்ந்துகிட்டே போனா உங்களுடைய நட்பு கெடும்னு தெரிஞ்சு அந்த விவாதத்தை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க புத்திசாலி தான் நம்பர் நைன் பிரெயின்ஸ் ரன் இன் தேமிலி ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா புத்திசாலியான மனிதர்கள் புத்திசாலியா இருக்கிறதுக்கு அவங்களுடைய டிஎன்ஏவும் உதவுதுன்னு சொல்றாங்க நல்ல அறிவுத்திறன் உடைய குடும்பத்துல பிறந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கும் அறிவுத்திறன் அதிகமா இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்றாங்க ஆனா நான் இதை நம்புறது இல்ல நம்ம ஊர்ல எல்லாம் போலீஸ் பிள்ள திருட வாத்தியார் பிள்ள முட்டாள்னு தான் பாத்துருக்கிறோம் அதனால உங்க டிஎன்ஏ எந்த அளவுக்கு உதவுதுன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா உங்களுடைய சுற்றுப்புற சூழல் உங்களை எப்படி வேணா மாத்தலாம் அது புத்திசாலியாவும் மாத்தலாம் முட்டாளாவும் மாத்தலாம் ஆயிரம் முட்டாள்கள் கூட வச்சிருக்கிறத விட ஒரே ஒரு புத்திசாலிய கூட வைக்கிறது எவ்வளவோ மேல் உங்க சுற்றுப்புற சூழலை சரியா தேர்ந்தெடுக்க தெரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பா நீங்க ஒரு புத்திசாலி தான் மேனியா இப்ப இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் மொபைல் இல்லாம இருக்கிறதே இல்ல இந்த மொபைல்ல ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் டெக்ஸ்ட் பண்ணணும் போட்டோ எடுத்து போஸ்ட் பண்ணணும் இல்லைனா புது புது இன்ஃபர்மேஷனை தினமும் தெரிஞ்சுக்கணும் குறிப்பா சொல்ல போனா அளவுக்கு அதிகமான இன்ஃபர்மேஷன் தான் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க ஒரு மேதைய போல புத்திசாலியா இருக்கிறீங்கன்னா அளவுக்கு அதிகமான தகவல் நமக்கு எந்த வகையிலையும் பயன்படாது அப்படிங்கறது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் புது புது தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறது நல்ல விஷயம் தான் ஆனா
நீங்க பண்ற ஜோக்ஸுக்கு எல்லாரும் விழுந்து விழுந்து சிரிக்கிறாங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க புத்திசாலியா இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது யூஸ்வலா எல்லாரும் யோசிக்கிற மாதிரி யோசிச்சா ஒரு நல்ல ஜோக் உருவாகாது அப்ப அதுல கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனமும் கொஞ்சம் கிரியேட்டிவிட்டியும் இருந்தாதான் ஒரு நல்ல ஜோக் உருவாகும் அப்ப நகைச்சுவைக்கும் புத்திசாலித்தனத்துக்கும் தொடர்பு இருக்குதுன்றத புரிஞ்சுகிட்ட யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் ஏனா ஒரு ஆய்வை மேற்கொள்றாங்க நிறைய காமெடியன்ஸ கூப்பிட்டு ஒரு மேடையில பெர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறாங்க பல பேர் ரொம்ப டீசெண்டா காமெடி பண்ணாங்க வெகு சில மக்கள் மட்டும்தான் அடிமட்ட வரைக்கும் இறங்கி அலசனும் அப்படின்ற மாதிரி டபுள் மீனிங் காமெடி பண்ணி அதிக கைத்தட்டல்கள் வாங்கினாங்க இந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருந்த மக்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மதிப்பெண்கள் கொடுக்கறாங்க அவங்க நகைச்சுவைகளுக்கு ஏத்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் இந்த காமெடியன்ஸ் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஒரு எக்ஸாம் கான்டக்ட் பண்றாங்க அது வெர்பல் அண்ட் நான் வெர்பல் எக்ஸாம் எந்த காமெடியன்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப டபுள் மீனிங் காமெடி பண்ணி அதிக கைத்தட்டல்கள் வாங்கினாங்களோ அவங்க தான் அதிக மதிப்பெண்கள் இந்த எக்ஸாம்ல எடுக்கிறாங்க நகைச்சுவைகளை உருவாக்கக்கூடிய நபர்கள் சிந்திக்கக்கூடிய கண்ணோட்டம் வேற மாதிரி இருக்குது அதனாலதான் அவங்க புத்திசாலிகள் நீங்களும் இந்த மாதிரி காமெடி பண்றீங்கன்னா புத்திசாலியா இருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது நம்பர் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க சும்மா இருக்கிற நேரத்தில் சில பெரிய கேள்விகள் எழும்போம் நாம எதுக்கு பிறந்தோம் நாம எதுக்கு வாழ்றோம் நாம இறந்ததுக்கு அப்புறம் எங்க போவோம் சொர்க்கம் நரகம் எல்லாம் உண்மையா இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி உருவாச்சு எதுக்கு உருவாச்சு நம்ம கிரகம் மாதிரியே வேற கிரகம் இருக்குமா அங்கேயும் நம்மள மாதிரி மனிதர்கள் இருப்பாங்களா அவங்க என்ன மொழி பேசுவாங்க இப்படின்னு பதில் கிடைக்காத பெரிய பெரிய கேள்விகளை உங்க மனசுக்குள்ள நீங்களே கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க புத்திசாலியா தான் இருப்பீங்க சாதாரண மக்களுக்கு இதை பத்தி கவலையே கிடையாது இந்த வானம் ஏன் நீளமா இருக்குதுன்னு யோசிக்க மாட்டாங்க திடீர்னு ஒரு நட்சத்திரம் நகர்ந்து போகுதுன்னா பார்த்து ஆச்சரியப்பட மாட்டாங்க ஆனா புத்திசாலியான மக்களுக்கு ஏன் அப்படின்ற கேள்வி எப்பவுமே எழுந்துகிட்டே இருக்கும் அப்படி நீங்களும் இருக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க புத்திசாலி நன்பன்